。王朝顶着他那张斯文败类的皮相在熟睡，被子有点短。我轻易的看见他冷白皮下的腹肌，性感的人鱼线。六年未见，我果然还是没能抵挡住这个渣男的诱惑呀！大家好。开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。时间回到昨天，我刚搬进梧桐里不久，江城不算出名的一条民俗街，一边打王者，一边盯装修，装修机器发出的嗡嗡声很吵。要不是疫情，我都准备给隔壁店铺送点奶茶，表示歉意。店门被推开，招财猫喊了句“欢迎光临”。我淡淡道：“新店装修，暂不营业。”可能低着头，又隔着口罩，那人没听清楚，没做回应。打游戏的时候被打扰，会很烦躁的。我抬头，王朝正逆着光侧靠在全是灰尘的书橱旁，视线冰冷异常。“你是老板？”他那双状若桃花的眼。笑起来，含情脉脉，摄人心魄，看谁都像老婆。可不笑的时候，也让人畏惧三分。我莫名的退缩，显得很掉价。咬了咬腮帮子，输人不输阵。分手后第一次对话，无论如何都要体体面面。当我还在脑海里快速组织反击话术，他已经摔门离去。几年不见，谁惯出来的臭脾气？我心里也很不好受，连赢九局，最后被队友误以为挂机举报成功。关键让我更如鲠在喉的是，我发现我对我的前男友比想象的还要难以释怀。入夜，我在大众点评上搜到梧桐里街头有家叫“蓝莓之夜”的酒吧，我进去点了杯长岛冰茶，身后突然多了一道温热的禁锢。一只潮湿感的掌心烫到我后腰肌肤，我瞬间起一身寒栗。这年头，稍微有点名气的女明星，出门谁身边没几个保驾护航的保镖？保不准明天头条上就写着“井号前人气小花，周末晚深夜买醉，次日衣衫不整，横死街头”。井号，我吓坏，捏着空威士忌酒瓶的手紧了紧。结果一回头，就看见王朝半眯着眼，冲我魅惑勾笑。酒吧灯光霓虹，我快溺死在他那双潋滟桃花眼里。他咬着我的耳垂，恋人般呢喃：“晚晚，晚晚。”我咽了口口水。王朝这模样，简直像发情期的小狼狗。噔的一声，我滑下高脚凳，腿一软。整个人跌进他清瘦有力的胸口，我探出脑袋，面红心跳的问：“昭昭，你是不是喝醉了？”王朝轻笑一声，对我那句“昭昭似是很满意”，直接用力将我拽进怀里，不揉进怀里。昭朝慈母，而尔慈婉是我们两人的名字，就像夏娃是上帝用亚当的肋骨造就而成的。而我就像迷失最宝贵的东西一样，汲取着他身上的味道，甚是怀念和渴望。半晌后，他目的明确，带我离开。都是成年人，我懂。可我一向不主张浪费，指着服务员递来的茶，断断续续道：“冰冰红茶。”他眼睫微敛起，盖掐住我的腰肢，似是惩罚，将长岛冰茶一饮而尽。轻挑的对着我的脸，啧了一声。出了酒吧的门，我们就随便找了堵墙。他捏着我的下巴，炽烈的吻，铺天盖地袭来，氛围感太强。我沦陷在他长岛冰茶味的吻中，直到我呜咽出声，他才放轻力道：“一下一下温柔舔舐。”不知过了多久，他的指腹一分一厘的蚕食我红到透明的耳垂。我的心脏都被那粗粝的触感迷惑住。后来我才知道，长岛冰茶并不是冰红茶，它又叫湿身酒。后面他牵着我，我信赖他，双双把家还。不，迫不及待的飞向他的床。
，思绪飘回来，还有半天的工期装修就结束，我得早早去店里给师傅们结钱。六年时间，闸门都能上锈，更别说我们。我又看了他一眼，确定我还是一如既往的爱他，从始至终，从未变化。空气里都弥漫着事后的暧昧。我推开窗，收拾残局，因为我知道王朝不是不认账的人，做都做了，来日方长。回到店里，我就一直乐呵的跟上了发条的机械表示的傻笑。平时懒散惯了，连师傅们都怀疑我是不是被鬼上身了。我也算娱乐圈有点名气的小花，曾经的几年疫情。让原本还有点名气的我在娱乐圈也快熬成小透明，主要是我太佛，钱赚够了，事业心就没了。那鱼的饼只有那么大，谁都想抢。司空见惯的暗箱操作，又加上我不听经纪人话，维系资方大佬，闹掰后直接被扫地出门。说的好听叫雪藏，难听就是封杀。入行六年，庆幸前四年因为聊情商，疯狂拍戏，压榨自己最后的剩余劳动力。现在卡上余额，是我最大的安全感。我和王朝曾约定，退休后在梧桐里开两间店，他开茶社，我开书店，一生一世一双人。结果我们双双爽约，但我又暗戳戳的感觉有点甜。他会出现在这里，是不是在他的内心深处一直都未曾忘记我们的过往？曾经书店不大，一周就装修完了。下午我还请了钟点工阿姨。十个小时过去，隔壁那位还没出现在我眼前，我开始有点慌，安慰自己，他可能被什么事耽搁了。主动的人总是很狼狈，所以我打算再等等。重逢后，我们没有彼此的手机号码，也没有微信，甚至没有任何的交集。他不会想赖账吧？我心里咯噔一下。时间越久，越想越觉得可能。书店的空气让我窒息。我放下手中的活，出去透透气。原来他在店里一直都在呀、啊，只不过被一个美女耽误了。他在笑，对一个身材大色美女。明目张胆的笑，笑容灼得我眼疼。王朝说过，他的笑容只留给一个叫周木婉的女孩。老家的陈茶，你确定要喝？要，每次都见你喝，馋得很。难得今天你主动约我来喝茶，我也想尝尝你情有独钟的味道，怕你喝不惯我的专属味道。昭昭的茶，我一辈子都喝不腻。两人调情的话，像加了扩音效果，悉数落入我耳中。还好喊的是朝代的朝，不是朝气的朝。我低着头，不敢看，但人不犯贱。天诛地灭，余光漏过去，茶叶罐放得高，他露出一截腹肌。想起昨晚我缠他缠得紧，他对我交付所有耐心的样子，原来男人提上裤子都一样干，所以。我被绿了，还被骗泡了。我周木婉，从娱乐圈摸爬滚打上来的过期小花，什么样的狗没见过？以前觉得王朝有斯文败类的气质，特喵的他丫就一败类，渣男！我醒了个大鼻涕，故意把纸巾团成一团，丢进茶社半开的玻璃门。我一个大活人杵在两人跟前，他俩愣是给我装看不见。失业、失身，有谁比我更惨？没来得及秋后算账，因为呼吸都快停止了，疼，发自内心，源源不断的疼。我跑回书屋，哭成一曲交响乐。陈露进来的时候，我愿称之为我此生最狼狈、最社死时刻。情敌见面，分外眼红。我鼻子里还塞了一团卫生纸。周身被垃圾堆包围，而陈露一身打扮很纯欲风，单手提着一个限量版的小香包，走起路恨不得把腰扭断。怪不得我之前是苏妲己的戏被刷下来。老板，我是隔壁茶社的
专门来捧你生意。”陈露娇娇的开口，声音酥脆。想到王朝，就是被这小狐狸精迷了心智，我的脸瞬间黑下来，语气也不算好，系统没录入，暂时不卖。陈露勾唇，不受影响，是暂时不卖。还是永远不卖。周木婉，你到底在心虚什么？不会还对我家昭昭念念不忘吧？他竟然知道我。周木婉， 2 5岁，拍过五部电视剧，三部女二，两部女一，出过一首单曲，参加恋爱综艺。当侦查员时爆出，多年前曾被初恋甩了。初恋是王朝吧？敌意太大了。才来两天，他是把我祖宗十八代都查了个遍。草，还没来得及说出口，他能甩你一次，就能甩你第二次，有点自尊。别像牛皮糖一样阴魂不散。不过还真是活久见，追人都追到人家家门口。以前在一起的时候，王朝招人的能力就跟我不分伯仲，现在隐隐有独大的趋势。陈露气势汹汹的嚣张气焰，是王朝给的吗？说偶遇你信吗？我实在没力气应付他，就是有点反胃。当然我知道，我没有怀孕，只是单纯的被恶心到下头了。我是江城医药世家的陈露，王朝是我的，他身边的桃花开一朵，我掐一朵，让我发现你存着别的心思，我会让你吃不了兜着走。我直接笑出猪声，让我吃不了兜着走的人从北京排到上海，他算老几？我知道我很狼狈不堪，但也不是谁就能拿捏住的。管不住自己男人的女人才会找女人撒野，别什么阿猫阿狗都跟我扯上关系。我丧偶，坟头草两米高，不知道我哪句话戳中了陈露的满意神经，竟然没再继续纠缠。反倒是我彻底被激怒了，缓过神后，觉得自己的智商被冻结了几秒，一次被摔门，一次被示威，我就这么好欺负的？再者，王朝脚踏两只船，我又被他玩了一次的火势，怎么都咽不下去。我推开茶社的门，就见陈露不知道说了什么，逗得王朝发出细碎的笑声。他没察觉出我，继续说话。等茶开的功夫，我去隔壁新开的书屋买书，结果被老板娘逗笑。她说她丧偶，长得的确招人稀罕。招招，你可只能为我一人留门，别被漂亮妹妹把魂勾走了。我王朝停下擦杯子的手，侧过脸，视线降落在我身上，轻审，好，口罩遮住我铁青的脸色。我带着目的，直直的。走到陈露身后，拿指甲盖戳戳她。陈大美女，下次来店里记得扫码，量体温，麻烦注意防疫，免得我举报你。我故意跟他保持距离，摇摇头，算了，还是别来。妙小容不下医药千金这尊大佛，有仇当场报才是我的风格。然后我冲王朝吼：“滚出来！”王朝看了我一眼。散漫的跟出门，无人角落。他趁我不注意，扯下我口罩，哭了。陈露弄的，你怎么可以这样对我？我言语中掺着委屈和雾气。嗯，王朝似乎不太理解我的话。我一边语无伦次，一边慌张的把口罩戴上。我知道我素颜也很美，但就是不想被他看见这样子的我。在他面前，我始终都跟没了獠牙的小奶豹一样。我迫不及待的想，王朝给我一个交代：你跟陈露，你们什么关系？还有昨晚、周末晚，我沉溺在他的眼眸，手不自觉的拉着他衣角。好好当你光鲜亮丽的大明星不好吗？天天来这里凑什么热闹？不管我跟谁有什么关系，都和你没关系。我听完他的话，手脚冰凉。浑身刺骨的疼，像迷失在大海上的船，无情的渣男。我没想到六年不见，王朝会变成这样。我上过表演课，知道怎么哭最梨花带雨，也知道怎么控制情绪。
，可现在眼泪明显控制不住，泪水一滴两滴，顺着口罩边缘，氤氲一片。王朝终于多了一点当年熟悉的神色，屈指勾走我的眼泪。这么些年还不会照顾自己，周木婉，别把自己过得这么怂。我整个地球上。除了王朝，还有哪个生物能欺负到老娘的头上？结结败退后，我只想赶紧离开。我不太舒服，先回去了。王朝比我高许多，夕阳西下，他的眼睫在阴影下根根分明。我居然看见了一种叫温柔的东西，可惜全都是泡沫，全都是一瞬间的花火。他摆正我的脸，视线落下，我会处理。另外，我们的关系你应该懂，懂懂什么？我抱着最后一点希冀反问：前女友以及分寸感。王朝补刀，我对上他似笑非笑的眼神，呵呵，懂的，我神他妈懂了。我就当被狗啃了一晚上。后来他开他的茶社，我开我的书店，井水不犯河水，足足三个月。我们愣是一次照面都没打过。世界上最遥远的距离，就是我站在你面前，我们却是最熟悉的陌生人。可生活处处藏着惊喜。我以为我胖了，还得了胃病的时候，才被告知怀孕了。我只有过一个男人，很明显，孩子是谁的？拿到孕检报告，心里五味杂陈。之前拍电视剧。在剧组被道具砸伤，所以我的经期一向不准，有时候一两个月来，有时候二十天，没有性生活，也没想过去看中医。结果现在我有些慌，从医院里走回来，脑海里还重复着医生的话：“周小姐，我建议你留下这个孩子，你的体质如果选择人流以后，恐怕会很难怀孕。”这是我和王朝的孩子，即使他的感情没了，我也视如珍宝。当然，我觉得有必要告知当事人一声，恭喜他当爸爸。我在茶社门口踌躇了大半天，受疫情影响，茶社的人不多，连那只讨厌的苍蝇也很少见到。我看着王朝跟快递小哥打包茶叶，进进出出，半个眼神都没分给我。我压下心中的酸涩，你出来一下。王朝没做声，抱着箱子回店里。快递小哥指着自己的鼻尖，红着脸，腼腆地问：“我妈，我捏着孕检报告，深呼一口气，对着王朝的背影，带着委屈和讨怜。王朝，我找你。”王朝眸子里的冷意几乎快要溢出来。大夏天的，让人四肢蔓延着冰冷。他看了我一眼，继续忙，根本没打算出来。而我的倔脾气也上来了，意识不准备离开，极限拉扯下，蝉声嘶鸣，热浪滚滚。最后是一旁的快递小哥先败下阵来，加快速度逃离这修罗场。我视线直勾勾地盯着王朝，走到树荫下长椅上坐住，大有不达目的不罢休。热。是真的热，估计有四十度。我连口罩都没戴，赌气呢。突然，肚子没由来抽了一下，我心一慌，捂着肚子拿手机订网约车。说实在的，现在天大地大，孩子最大。如果我跟王朝注定要分手，这个孩子是我唯一的念想。有他在，我就再也不会孤单，再没有任何经验。也没有任何人知道的情况下，我有些后悔。为什么要伸脸给王朝打？孩子是我的，他只是捐精的人。抬头的时候，眼前多了杯热气腾腾的水。某人的语句里带着难以察觉的温柔。肚子疼就回去休息。我沉默的接过热水。是不是直男都觉得多喝热水能解决所有的事？这时候电话响了。网约车司机声音洪亮，尾号8587的周女士，是医院对吧？我将杯子放在长椅上，像蜗牛一样往定位方向挪。没走几步远
，就看见王朝跟过来，我有点生无可恋，毕竟这事早晚要说。我深呼一口气，试探的问：“王朝，你喜欢孩子吗？”阳光洒在他脸上，勾勒出流畅的下颌线。我微微抬头。他眼底深处翻滚着我看不懂的情绪，直到他起唇，不喜欢，不喜欢三个字，直接踩在我的雷区上。我大脑缺氧的厉害，一巴掌直接响也没响，招呼过去。王朝的脸被我打偏，或者说他压根没想到我会来这一出，当场正愣。肚子里的小家伙也感受到我的气氛，正在翻江倒海的折腾我。我护住肚子，蹲在地上，干呕不出来，眼里堆着雾气，像个被遗弃的小猫咪。王朝见我不对劲，最后不忍心蹲下身。我看见巴掌印在他白皙的脸颊，一点不后悔，痛经。我不想理他，得赶紧去医院检查一下。谁料另一边车门被拉开，他蜷着腿坐进来，一路上。车厢里的空气几乎凝固。下车后，我轻车熟路挂号。等要进妇产科的时候，我有点惶恐，患得患失的对身后的尾巴说话：“要不你先回去，我一个人没事。”他不喜欢孩子，知道事情一定不会留下来。王朝置若罔闻：“先陪你看完医生，我们再谈谈。”我一听，他要陪我看医生。瞬间瞳孔放大，想也没想拒绝，不要。他当没听见，攥住我手腕，抢到我手里的挂号条，看见“妇产科”三个字，眉头拧成川字。痛经在妇产科吗？他的声音异常平静。什么？他哪个眼睛看见我是因为痛经？心里有什么要迸发出来？我忍不住用力挣脱他禁锢，王朝。我来妇产科是因为我怀了你的孩子。说完这句话，我坚守的所有防线全线崩溃。王朝依然没松手，只是失望的厉害，声音还带着微颤：“你怀孕了？确定孩子是我的？”他说的叫什么话？我愤怒的甩开他的手臂，对上他猩红的双眸。过往云烟历历在目，这就是我爱了多年的男人。我怕掉眼泪，强忍着不是。那你以为我故意让你当冤大头？王朝的态度决定一切。我怎么也没想到，六年时间能把一个人打磨成这副德行。我失望的抚摸肚子，暗自做了个决定：小家伙以后就专属我一人。心陡然一空，我迈步进诊室，还是之前的医生。王朝也跟了进来。我决定留下孩子，并把酒后乱性孩子会不会不健康的顾虑也告诉医生。医生推了推卡在鼻梁上的眼睛，对王朝交代：“你可真不是个合格的新手爸爸，孕妇情绪波动很大。孩子，我替你们先建档，下周三开始定期孕检。看你们年纪轻轻，也是第一次当父母，要学的东西很多。”待会我列一个书单，王朝一一承受，脸上奇奇怪怪的表情着实让人费解。出了市医院，他果然带我去聊聊。我被他拽到一套寸金寸土的地段，三百平的大平层，很个人的设计风格，不用猜都知道是王朝在江城的房子。刚进门，他长腿直接带上门，将我推在墙壁。我以为会撞上，他用手背替我缓冲了。王朝声音有些嘶哑，骨子里的力气是我从未见过的可怖。周木晚，酒后乱性，你可真长本事。孩子爸是谁？我现在就帮你联系。我脑子彻底懵了，他忘了那天晚上和我发生关系吗？我安静了片刻。王朝，孩子是你的，我记得电视剧里有演过。有一种方式，可以在孩子月份大一点的时候去医院检测孩子生父。可是那样我真的有被伤害到了。如若你真的不信，大不了等孩子大一点，我们去医院。够了！王朝冲我吼了一声，一滴，两滴。
。三滴，我的眼泪在他的那句“够了”中彻底放飞自我。王朝顿了一下，并没有给我任何怜悯。周木婉，你有没有羞耻心？孩子是任何人的，也都不可能是我的。眼前男人跟我距离很近，一如三个月前的那个夜晚。英朗的五官和少年时期重叠，可现在我已经完全不认识他了。我哭着推开他，晕晕乎乎回到书屋后，我给闺蜜周薇打了通电话。周薇是我在娱乐圈唯一的好朋友，靠选秀杀出重围的黑马，脑回路清奇的富家女。周木婉，她那高分贝的声音直接刺穿我耳膜。这么长时间。你死哪里去了？也不联系我。我以为你被你们经纪公司活埋了，跟死了差不多。我躺床上，有气无力的呻吟，想到肚子里还未出生就被生父抛弃的可怜小家伙，对着天花板叹气。我跟我的意难平，一夜情后怀孕了。关键他那天喝断片，不信孩子是他的，果然不该问周薇。他除了给王朝扣上一顶渣男帽子，还给我出了个顶馊的烂主意。江城单身终点站一群，我被群主周薇拉进来，成为唯一的群管。我谢谢他。群员陆陆续续被拉进来，这会已经有四百多号人。群公告直接写着：本人女儿二十五岁，未婚有孕三个月，男方不负责玩失踪。想找个头昏帅气、心地善良的男生入赘我们家，我家家境富裕，入赘后每月给五万零花钱，只需要对我女儿和孩子好。这年头，富婆的诱惑力比我想象的还大，一群快建满，二群也在搭建中。我着实佩服周薇。顶着一个中年妇女的头像，利用所有空余时间替我孩子找爹。他甚至怕我累着，主动替我从一群里筛选出最优质的十二位男嘉宾。妥妥的时间管理大师，考虑我的身体。相亲会地址定在梧桐里的一家网红咖啡厅，时间在一周后。周薇还让人在网上订了展架和气球。说是我人生第一次相亲宴，给他干儿子选爹的大日子，一定要热热闹闹。毕竟在娱乐圈浸染的人，周薇眼光毒辣。每一个前来应征的男士，要身材有身材，要长相都有长相。虽然跟王朝差的不是一星半点，给孩子当爸还是勉为其难可以的。我识得好自己。还特意穿上一双有点跟的高跟鞋，化了个港风女装，将清冷感和柔美感拉满。黑发红唇，要多英气就有多英气，高级感十足的路过茶社，穿着也是精心搭配过的，是周薇亲自加急寄过来的红色小礼服。自上次不欢而散后，王朝每天都会在我跟前晃悠。偶尔还会来书屋帮我干重活，只可惜我再也不会见色起意，也将我的那份爱好好藏起来。见我打扮的花枝招展，他冲我吹了声口哨，我完全无视。没走几步，王朝直接抓住我胳膊，高大的身影严严实实罩住我。孕初期化这么浓的妆，还穿高跟鞋，小礼服是修身款。周薇特地买的大衣码，还是藏不住我有些凸起的小腹。王朝看我的眼神深邃又认真，我装作听不懂，脸有点发烫，忙着呢，有什么事，等回来再说。王朝喉结滚动，视线落在我身上，刻意压低声音：“见孩子亲生父亲吗？有必要打扮成这样？”他就差没把“你就该好好养胎”几个字刻在脑门上。我点点头，却没有真的顺了他的意。我约了人，有什么事过后再说。我都说到这份上，王朝不得不松手。当我赶到咖啡厅，瞬间就被众男簇拥。因为来相亲的男士只知道是富婆泽夫，并不知道是女明星周木婉。
，相亲气氛一下子高涨起来。我目标明确，在众人中选择了一位给圈天才。冷饶，当时周薇介绍他的时候，我就很感兴趣。其他十一位落选嘉宾纷纷表示遗憾。不过，周薇向来高情商，也面面俱到，给每个人都送了一份礼物，还外赠一份保密协议。时间一分一秒，我和冷饶相谈甚欢。他家世好，长得好，只是喜欢的人恰恰是个男生而已。你应该不会为了钱才来的。我上下打量他，衣着不菲，手上那块僵尸丹顿也比我广告上富还他爸一年薪水还多。冷是速冻，冷是物流，都是我家家族产业。我需要孩子和婚姻，准确来说，你是我名义上的太太，你肚子里的孩子也是冷是未来的继承人。我跟周薇家是世交。所以我让他插了个队。冷饶说话声线低沉，像大提琴，人又温和有教养，很难不让人多看两眼。我权衡利弊，如果跟他行婚，我不用顾及任何，还能做自己喜欢做的事，其实是最好的决定。就在我们快要达成共识的时候，一杯冰水直接浇在冷饶脸上，薄荷叶还挂在他鼻尖。我顿时警觉，看见来人，内心暗道一句：不好，王朝会来破坏我的相亲宴，是我万万没想到的。他星眸喷火，居高临下看着我，眼神透着寒光，像一只受伤的猎豹。你你怎么来了？我对着他总是莫名的心虚，讨厌如此在意他的自己。我将注意力转移，连忙拿起桌上的纸巾。帮冷饶清理，抱歉，抱歉。其实我跟他不熟，我们要不换个地方继续聊？我对你的提议很感兴趣。在这个节骨眼上，任何风吹草动都能影响我孩子有没有爸爸。周木晚第一次听王朝喊我名字，如此咬牙切齿，我的小脾气也上来了。我们六年前就分手了。你确定还要打扰我寻找第二春？我是孩子爸爸。他的声音充满磁性，像电波直达心脏。现在想起来，孩子是自己的。在我还没反应过来，王朝已经抬高了我的下巴，扶手低头，当着冷饶的面强势索吻。我一动不动地睁着眼睛，身体变得僵硬，既没有推开他，也没有羞涩的闭眼。似是惩罚我的不专心，王朝咬住我的下唇，轻微的痛感让我不得不把所有的注意力都落在他身上。嗯，炙热的吻像被点燃的火苗。我想到我的相亲对象还在，气得下意识咬住他。比起王朝，我可没有手软。王朝吃痛松开我，鲜红的血珠挂在他唇瓣上，显得异常妖惑。他竟然声音沙哑中带着一丝宠溺，以前也没见你喜欢谋杀亲夫，胃里有点翻涌的味道，让我紧皱眉头。孩子又闹腾你了，乖，跟我回家。冷饶的坐姿变得随意，他像个旁观者。王朝并不知道他是给，嗓音清清凉凉，语调没有任何起伏波澜，但声音却如碎冰渗入骨血。什么时候，冷家大少爷也喜欢当小三？空气中隐隐嗅出一股示威的味道。赶在下一秒，我要开口解释的时候，王朝已经将我提了起来，阔步抱着我离开。我有点闹腾，在王朝的怀里扑哧。周木晚，你是想我在这里就办了你？我审视着他脸庞后的每一寸神色的细微变化，有点没底气。我是孕妇，你还威胁我？王朝笑了一下。孕妇有几个像你这样折腾的？十二个美男子陪你谈情说爱，你的胎教呢？我不知道他是从何得知我在相亲，直到我被他明目张胆的抱回店里，才发现好几个都是之前的相亲对象。怪不得那些兄弟们个个不敢置信，我摆出无奈的神情。
，而王朝的深谋里明显蓄着笑。今天大家喝的茶都算我的。说完，头也不回的抱着我到他的卧室，他将我放在那张床上，就去忙自己的事。我的眸子闪了闪，故意摸了摸他的被褥。王朝回来时，手里多了一叠文件。看见我的动作，沉默了两秒。我单身，身边没有别的异性。我照着书单把书都买回来了。后面我还要带你去做一个全面的妇科检查，帮你规划孕妇营养餐，叶酸也要按时按量吃。他边说话边将文件放在床上，然后伸手帮我脱鞋。我瞄了眼文件，都是一些房产什么的。我有点害羞，将脚趾头瑟缩回来。睡一觉，我再带你吃饭。还有这些是我近年的资产，你有空看一看。文件沉甸甸的塞在我手上，我沉默了两半响，神色严肃的问：“你想干什么？”我的心情没有任何的放松意图，因为我知道王朝是要对我负责，并非因为还爱我。结婚。难不成还让你们流落在外？我抓着王朝的手，眸子里蓄满了泪水。江落未落，楚楚可怜。你是为了负责，还是因为我？其实孩子我也能独自养大。王朝吻干我的眼泪，迫不及待想带你去民政局，成为真正意义上的夫妻。乖宝，睡吧。我总觉得王朝有事瞒着我。所以，藏着心事的人根本不可能睡着。我睁着眼，看见王朝俯身凑近，他吻着我的下颌，来来去去的用力，不像以前细雨和风的旖旎，是狂风暴雨的强烈，波及着我的每一根神经末梢。他身上的气息复杂到极致，我已经被他亲得有点过度的劳累，是累的，孩子有点折腾。我还长期失眠，在王朝的吻中，我几乎睡死过去，脸颊还有薄厚，长发散乱。王朝看着我，呼吸均匀，靠坐在床头，眼神深沉温柔。在确定熟睡，他轻啄着我的脸庞后，带着手机出门。哥，你确定我的精子质量活跃度为零？桑谢刚下手术，边换衣服边接电话。对于王朝的问题，他无奈了很多年。当年他可是亲自复查过王朝的体检报告，反复确证。怎么遇到心动女生了？其实我一直说过，王家虽然是大家族，你生不出孩子并不影响。以后从旁支过继一个养在名下，多的是人给你提供，没必要背负那么重的包袱。我知道了。我要结婚了，桑姐想通了。王朝视线落在熟睡的女孩身上，眼中流淌着暖意，一直都是她。挂断电话，王朝过来纠正我的睡姿，顺手在网上下单了一个孕妇注睡器。我是被吓醒的。梦里王朝说他压根没有爱过我。睁开眼，房间空无一人。孕妇都患得患失，没安全感吗？我知道这样对孩子的发育不好，却没想到指尖多了一枚沉甸甸的钻戒。我短暂的出神，哪个女人不喜欢珠宝？还是喜欢的人送的。看见牢牢套在我手里的戒指，我忍不住心头微微一动。所以梦都是反的。王朝在厨房里做饭，我冲他走过去。在后面搂着他的窄腰，对他展颜欢笑。你都不提前问我喜欢什么款式。王朝停下手里锅铲翻炒的动作，眉心一敛，不喜欢。我欢喜的笑。当初和王朝恋爱时，都是穷学生，所以他也没送过我什么贵重的首饰。哪个女人不喜欢鸽子蛋？谢谢昭昭，我很喜欢，似乎没什么不对。我吃着他做的午餐，偶尔望着钻戒出神，嘴角总是不自觉地弯起弧度。王朝脸上一直挂着笑，看着我的时候短暂失神，又很快反应过来给我布菜，直到我的碗里堆成小山。
，冲着他黑白分明的眼眸讨饶：“昭昭，我只是怀了咱们的宝宝，又不是。”我话还没说完，他顿住，伸手摸我脑袋：“吃饱了，回家拿户口本去民政局，拿到两本沉甸甸的结婚证时。”我还是处在半梦半醒状态，我冲王朝喊着：“老公，老公，真的跟做梦一样！”我太开心，压根没注意一辆快速行驶过来的机车。要不是王朝护住我，我可能就要一尸两命。他搂着我，整个人撞到电线杆上，砰咚一声，我心疼的哭出来。而机车少年却停下车，狠狠的剜了我一眼。我没有弄明白那份眼神下的含义。之后，我便理所当然地住进王朝的大平层。他三令五申，不准我再回书屋。安心养胎最重要。可惜，幸福的日子总是短暂的。分手的六年，我是光鲜亮丽的大明星。想知道我的事情，网络就能解答一切。而我对王朝的一切一概不知。远的不说，不是谁都能买得起三克拉的钻戒。光是钻石的净度就是极品。还有他有跑车，因为后来不方便换成了大 G， 这套房子也价格不菲。我虽然没有什么生意天赋，一个茶社老板能有多大的经济实力，还是知道的。那天他对冷饶的不怒自威也很陌生。六年后。睡在我枕边的男人，我时常在独自待在家里的时间里，都处于患得患失状态。对他的了解究竟有几分？这天他有事出门，我在家无聊，只能在家跟着视频练瑜伽，被王朝这个霸道专横的男人管控着。我连游戏都不能打，偏偏我甘之如饴。家里来了两个不速之客。其中一位我认识，陈露；另一位贵妇自称是王朝的妈妈徐兰，也就是我尚未谋面的婆婆。自古婆媳关系就是难解之题。我深呼一口气，给两人端茶倒水。如果说徐兰一个人来很容易面对，带着陈露那就另当别论。徐兰开口，还真有豪门贵妇的气场。要多少钱？离开我儿子，我踉跄了一下，实在没想到我也能遇到这样场景。妈，我们已经领证了。徐兰置若罔闻，别叫我妈。结婚了又怎么样？照样能离。我不允许怀了别人孩子的女人进我们王家大门。陈露在一旁煽风点火：“你真以为昭昭喜欢你？如果你没有孩子，你觉得他会怎么对你？”才三个多月而已，我已经干呕的厉害。我听着两人的话，冲进卫生间，吐个天昏地暗。徐兰有些于心不忍，跟进来，离开他，我会照顾好你们母子，未来你孩子的教育我也会包揽下来。但你绝不可能嫁入我们王家。我缓了缓胸口起伏，你们家有皇位。陈露嗤笑，你还真猜对了。他乖巧的让徐兰先离开，自信能把我从王朝身边赶走。我不禁失笑，陈露真是自信的让人厌烦。周木晚，我说过你要是动朝朝，我让你吃不了兜着走。上次民政局门口，机车少年刺不刺激？我保证，只要你不离开，这种事一定会是家常便饭。所以那个机车少年是他安排的。我瞬间四肢冰凉一片。你觉得王朝会在你身边一直保护你？没有孩子，你们还能再有交集？另外，告诉你一个小秘密：王朝啊，他没有生育能力。听完陈露的话，我眼前漆黑一片，瘫坐在地上，不知是该笑还是该哭。孩子的的确确是王朝的，这个秘密我必须埋在心里。陈露是个疯子，为爱痴狂。为了孩子的安全，我必须离开。我苦笑了一下，将视若珍宝的戒指脱离无名指，放在陈露的掌心，不准动我孩子。医生说，这是我最后一次怀孕的机会。
我假意迎合陈露，我会离婚，但我不会祝福你们。心愿达成，陈露笑眯眯的拿来离婚协议书，直接让我签字画押。我的婚姻只持续了不到一周而已。当我离开王朝家，我才发现，王朝果然是为了孩子才跟我在一起的。我们连微信好友都不是，梦境并不一定是假的。就这样结束吧。从此以后，我的人生就再也与他无关了。我买了机票，直接回老家和父母坦白。可想而知，他们杀了我，心都有了。但孩子已经四个月，上天有好生之德。然后我又辗转回到我们大学附近，租了一套小复式。我怀着孕，可我始终没法接受王朝对我的好全是假象，想娶我也是假的。甚至他从始至终都不相信孩子是他的，想多了人也就释怀了。只是每当孕检以及到了孕晚期的时候，总是力不从心，也有点羡慕任何一个有老公的女生。周薇来了，她有空就会和爸妈陪着我，我也要积极的向前看。离预产期越来越近，周薇觉得我情绪不佳。正好赶上他的一场小型音乐会，他要我前去参加。我的身份不宜公开，就乔装打扮，坐在观众席边缘。以我的体力，也只准备熬个上半场。周薇果然是周薇，他一上来就直接高然炸场。我开心的忘记自己还是个孕妇，跟着后面吵吵闹闹，一曲高涨，一曲安静，我都怀疑自己是不是老了。突然，在上半场结束的最后一首歌之前，周薇拿着话题：“我要送给我最好的闺蜜和我干儿子一份大礼。”周薇突然 Q 到我，灯光也在观众席扫射，我有点慌。死丫头搞这一出，让人又感动又想哭。不知道我好歹也算半大的明星，热搜肯定跑不了了。瞬间。舞台灯光全部熄灭，整个世界漆黑一片。一束尾灯打在一个身姿心长挺拔的男人身上，那是王朝。我忍不住捂住嘴巴。舞台的大屏幕轮播图上切换成我和王朝曾经所有回忆的照片墙，打在屏幕上的字幕是每张照片的备注时间和事件。我从没想过王朝会以这样的身份出现在我面前，光明正大，堂堂正正。他穿着清俊金贵的黑色衬衫和笔挺的一丝不苟的西裤，薄唇勾着浅笑，潋滟的桃花眼，温情脉脉。台下已经有无数人尖叫，一是蛰伏在王朝的神言中，甚至不少人都拿出手机录屏。王朝当年可是称霸多年的校草校霸，周木婉谁不认识？一个过气小花，但颜值至少也能当个内娱前三。他要做什么？王朝的视线灼灼的落在我的身上，眉目异常生动，甚至我都能隔着远距离感受到他唇间溢出的低低笑声。婉婉，离婚协议我没有签。从你当王太太的那一刻，就永远打上了我的烙印。你怀孕的这几个月，我一直守在你看不见的地方，这种感觉让我受够了。我不想做你生命的旁观者。当年因为身体原因，我主动提的分手，再次重逢，我不断去赶你走，因为我不想你跟我在一起后会后悔。这些年，我的手机号码从未换过。就是希望你在任何受委屈的时间能记得我一直站在你身后，从未离开。我默默的为你做了很多你根本不知道的事，但我现在统统都想告诉你，你所顾虑的一切我都已经处理好了。婉婉回到我身边，他看着我，眸子里带着万千情深，叫我如何不回应？原来双向恋爱的甜才最好磕。王朝番外，我喜欢周木婉，在新生报道的第一天就怦然心动。她是学姐，也是我暗恋对象。
，我想娶她回家。学姐喜欢什么，我就去学什么。我和她就是光与影的存在，陪她看话剧，陪她数星星，陪她去音乐节，陪她熬夜赶作业。大一我是学弟，大二我是挚友。大三，我知道我再不行动，他就要毕业了。当我鼓起勇气跟他告白，他居然没有任何犹豫的。吵吵你这个混蛋！我等的黄花菜都凉了。年少轻狂，干柴烈火。我们在一起后，就直接在校外开启同居生活，度过最幸福的一段时光。学校教招飞行员，周木婉指着招聘简章上的男人。制服哥哥好帅，我忍不住吃干醋，把他在沙发上吻服，私下却不服输的悄悄报了个名额，打算惊艳全场。不惊艳我的女孩，我准备录取后就向他求婚，可我们的分离也在我的一念之间中加速了。体检报告下来，我精子活跃度为零，就是没有任何生育能力。我询问了很多医生。精子活跃度为零是什么意思？每一个人看着我都表示遗憾，我的心一下子跌进谷底。握着体检报告找我堂哥桑谢，事实证明是真的。从那以后，我开始不知道怎么面对周木婉，她那么天之娇女，在人群中都是最熠熠生辉的存在。如果未来不，我根本给不了她一个未来。分手我说不出。我刻意逼着他去说：“你穿的是什么衣服？你怎么又迟到了？让我在我朋友面前怎么抬头做人？”周木婉，你看看我室友的女朋友，再看看你。尽管我不断的消耗我们的感情，他依然稳定如初。可我已经走到了崩溃边缘。我真的好爱他，一天比一天更爱。但我也知道人不能自私。更知道我的情况，跟他坦白，他一定会不离不弃。而我并不想他为了我放弃作为母亲的权利。我冷暴力他一个月，再见面，他哭红着双眼，在网吧找到我，像只无家可归的小白兔，指着陪我打通宵游戏的女孩问：“昭昭，他是谁？看不出来吗？我新女友，毕业季分手季，睡够了就分。”不是很正常吗？我一直打着游戏，连多余的眼神都没给他，因为我知道，我怕看见他忍不住的想要吻干他的泪。周木婉跑着离开网吧的，也跑着离开了我。他走的匆忙，出租屋里什么都没带走，干净决绝，不拖泥带水，就连我他也真的不要了。他甚至都没回来参加毕业典礼。一头扎进娱乐圈，之前一直有个经纪人在挖他，他还曾经拿着聊天记录在我跟前炫耀，原来是真的。我害怕他会被骗，于是联系了家里。我家条件很好，上国内财富福布斯榜的，果然他还是被坑了，签了15年的经济约，一辈子都卖给他的经纪公司。我是又气又恼，能有什么办法？自己宠出来的小傻瓜。大学的最后一年，我很少出现在学校，几乎都跟着他后面打转。韩匿名开了家制片公司，什么都从零开始学起。为了他，我什么都愿意去尝试，只为了守护他，找到生命里那个对的人。想一想，我真是个好人。妈的，我放不下他，已经是心底最深的秘密。我是他的昭昭，他是我的木婉。朝朝辞暮，尔尔辞晚，岁岁念安安，日日年年，朝朝暮暮。不管是白天还是黑夜，我都会为他祈祷，祝福他每天都平平安安，快快乐乐。但每每夜深人静的时候，我都想爆粗。上苍太不公允！全球七十多亿人口，为什么偏偏是我没有生育能力？周木婉的经纪公司真不行。给他接的都是什么工作？六年时间，我投资了五部电视剧。一开始不敢弄得太大，就让他当女二。后来他慢慢积累了名气，便又投资了两部女一。她果然是我认识的女孩。
，实力和美貌并存。只是我没想到，一年前他参加了一档恋爱综艺，当主持人问他有没有过最刻骨铭心的爱情，所有艺人都拿着剧本说没有，只有他大方承认。被初恋狠狠抛弃，这辈子最后悔的就是遇见他。已经做好了随时迎接下一段感情的准备。我懂了，他真的好了。保驾护航的路只能到此结束。我卸载了微博，那个只有两个关注者的微博，大号周木婉，小号消失的朝朝暮暮。他的超话，我是大粉，也递了辞职。制片公司全部交给副手打理，除非我问，副手是不敢多嘴的。我用悄然离场的方式，对我们这段无疾而终的爱情做告别。最后，我选择回江城，茶社很快便开了起来。后来，当他出现在我隔壁，还开启了书屋，我才知道他事业高峰期时跟经纪公司掰了。还赔偿一大笔经济约。陈露是妈妈大学同学的女儿，高中时见过一面，知道我在江城，就隔三差五来我店里打发时间。司马昭之心，路人皆知。我已经打算做不婚族，也就没太当一回事。可惜周木婉出现，我慌了神。其实分手的这些年。我几乎都和他呼吸着同一片天空下的空气。我很生气地问他：“你是老板，还摔门离开？”其实我根本不知道怎么面对。那颗沉寂的心又再次跳动起来，矛盾的厉害，想念的厉害。我每晚都会在蓝莓之夜酒吧喝到断片。谁知那天我竟然在梦里梦见了他。我做了一个甜蜜又真真假假的春梦，梦醒时分，我还专门打电话询问了我的助理，他说我昨晚自己回去的。可我没想到陈露会如此按捺不住，周木婉被欺负哭了，我都舍不得让他哭。陈露哪来的自信？于是我警告他，用我原本的身份。陈露消停了一段时间，让我们关系发生转折点的事。周木婉怀孕了，腹部详，我气得整宿整宿睡不着，又有点激动。我这人的心是不是有点扭曲？我希望孩子生父可以永远不要出现在他面前，或者我也可以用手段让他主动放弃。我的心砰的一下，好像重新注入了血液。谁知道这个小笨蛋竟然想到相亲会。想到让男人入赘的方式给孩子找爹，那个叫冷饶的男人，我之前也打过一次交道，是个不错的人选。他在众多追求者中留下了他和他相谈甚欢。我的陈年老醋坛子一下被打翻了，一个大胆的想法破土而出。拿到结婚证，我都是猛的。睡在身边的女人，她温软的眼神。我快要溺死过去，这是我们的未来。他的孩子，我会爱屋及乌的。可一周后，周木婉失踪了，留了一份离婚协议书放在客厅茶几的沙发上。我和他刚分开不过两小时，他还一直咬定我是孩子的爸爸。虽然我有点莫名其妙，但是就是吧，只要还能在一起，我始终觉得不对劲。查了监控。陈露，我咬牙切齿的叫着他的名字。他不是自诩家庭条件好吗？我用了点手段，把陈家差点弄到濒临破产，然后又给陈家推荐了一门婚事。冷氏的冷饶，让我唯一心里安慰的是，冷饶居然是同。后来我又怕遗漏什么，又去查了茶社的监控。真他妈，天堂坠落地狱时。还好心的把我留在了人间。王木周是足月出生的，九斤重，可让我的玩玩宝贝受了大委屈。臭小子，除了刚出生那几天皱巴巴的，现在五官彻底长开了，人见人爱，花见花开。关键他总是转着他咕噜噜的大眼睛找妈妈，好看了不起。他还是我的种。
我开始有点讨厌孩子了。当初为什么因为这个理由要彼此错过六年？现在又让这么个小不点来分走周木婉对我的爱，想想我真是傻呀，傻呀！全剧完。接下来是我们本期第二个故事。我和沈之昂离婚了，我们结婚没满两年。上周末刚离，在医院我就看见他穿着白大褂，安慰着在他治疗室门口哭泣的女生。哪里不舒服？我怀孕了，来查一下孩子的父亲是谁。我拖着疲惫的身体从我的前夫面前经过，在这一刻，他也拦住了我的去路。哪里不舒服？我看了眼躲在他身后的女孩，说道：“我怀孕了，来查一下孩子的父亲是谁。”当时我只感觉到沈之昂很用力的捏着我的手。再迟一秒，或许就被他捏断了。别胡闹，你也是医生，我就来看看病，还要说教我吗？李七七，你现在已经是一个成年人了。我和沈之昂离婚的原因之一，就是他总是对我干的所有事都保持理想客观的评价。我讨厌他总是一副说教的模样。甚至我和他365天，可能有300天，沈之昂都不会按时回家，或者是不回家。他的眼里只有他的病人，而没有我这个妻子。简单的孕检之后，我就回到医院上班。我和沈之昂在同一家医院，他是脑外科主任，我是妇产科医生。或许结婚这么多年，最值得拿出来说的就是。我们都是彼此的初恋。这一天，在医院吃午饭的时候，沈之昂和平常一样挨着我坐，给我夹菜。怀孕了，饮食要均衡，别只吃素。工作原因，我俩相处的时间也少，这让我少了很多陪伴。我也一度在怀疑自己，结婚前不是挺好的吗？是我的需要越来越大了吗？我想要的越来越多。不满足于他，只是对我安慰或者鼓励。我想要他的陪伴，想要他给我一个完整的家，甚至更多。我们已经离婚了，不劳烦沈主任费心了。沈之昂一向都会忍，心情平淡的像个佛一样。听话，要补充蛋白质。看吧，又是这样。他但凡换一种方式，或许我就妥协了。在这种时候，我又为什么要听他的？这是我自己的孩子，我知道该怎么养。我看着他隐忍的模样，知道他真的很生气，但不知道他又有什么资格生气。我也是孩子的父亲，你就这么确定孩子是你的？砰的一声，沈之昂放下了筷子。李七七，我知道这次他又是忍不住了，不然不会发火。我也讨厌他总是不顾场合的吼我，说叫我，我要午休了。请自便。离婚后，因为疫情原因，靠近医院的那套房子，沈之昂给了我。从离婚到现在，他一直没来过。可是今天我回家，却突然发现他在厨房不怎么熟练的做着饭。我愣在门口，望着他的背影。结婚差不多两年以来，他没有给我做过一顿饭，每次都是匆匆来匆匆去。医院才是他的家。收拾一下，可以吃饭了。我被他弄得不知所措，被迫坐下来，呆呆地看着他，给我加了许多胡萝卜。我真的很讨厌吃胡萝卜，就不能依着我一次？他顿了顿，捏了捏筷子，继续说道：“吃了对孩子好。”我气得直接把碗里所有的胡萝卜夹来扔了。我看着他，抬头，眉头紧皱。能不能别任性了？可以呀、啊，这是我家。请你出去！我第一次反抗了沈之昂，而他没有离开。他说他也是孩子的监护人，有义务照顾我和孩子。晚饭吃的太少，也是在这一晚，沈之昂第一次破了戒，在半夜给我买了夜宵，是我爱吃的麻辣小龙虾。沈之昂平静地看着我吃完所有的龙虾，逮住机会就给我擦擦嘴，这让我很不适应。太辣了，尝个味就。我不想听他废话，端着外卖就往阳台走。
和沈之昂在一起的两年里，和他的关系更像是战友，而不是可以撒撒娇的夫妻。因为孩子的事情，沈之昂居然每天早早的下班给我做饭，营养均衡。突然间也没有了我不爱吃的菜。这一天也是提前给我发消息，让我下班就早点回家。可是我开门之后，厨房冷冷清清。我独自一人坐在客厅等了许久，到了十点过，我再也忍不住下了楼去买快餐。只是这就让我看见了刺眼的一幕：沈之昂和我在医院里有过一面之缘的女孩抱在了一起。我知道早已不关我的事，可是我就是忍不住的伤心。我掉头就回了家。到家后，我呆呆地坐在沙发上。沈之昂不久也回来了。我很讨厌现在的相处模式，我迫切的想打破这一切。你可以不用给我做饭，孩子我会照顾。怎么了？他放下菜，来到我身边，就像平常夫妻一样。我们离婚了，能不能有离婚的样子？你到底怎么了？别总是这样好吗？我看着他又要冲我说教的样子，我冷漠的站了起来，回房收拾行李。你干什么？我有什么不对？你说出来。他拉扯着我的手，把我的行李箱推开。你不走，我走。够了，别闹了，行不行？你不是小孩了。我们争吵了起来。我讨厌他一副高尚的模样，讨厌他照顾我时又在照顾别的女人。我可以把孩子打掉，这是我的权利。他松了力，让了步。你真狠，李七七。我以为我们就此别过，没想到。我们再次打照面，却是为了另一个女人。疫情越来越严重，医院也开始建立了方舱。而沈之昂来找我，就是为了让我主刀那个女孩的手术。女孩宫外孕急需要手术，难度也大。最后，我居然答应了。手术被安排在了周日，我准备好一切，也收拾好了心情。疫情期间，也更加增加了手术难度。穿着厚重的手术服，我站在了手术室里，一切进展的都很顺利。只是七个小时后，我感觉到了有液体从我下体流出，是血。我知道是孩子没了，才两个月不到的胎儿被我做没了。我站在医院手术长廊隔离窗前，给门外的男人打电话：“手术很成功，辛苦了。”他顿了顿。似乎松了一口气，捏着医院的座机电话，直直的看着我。孩子没了，我淡然的说着。我看着他，眉头紧皱，久久不说话。下体的血也顺着防护服一直往下流。我只记得我隔在厚重的隔离服里，喘不过气来，怎么挣扎都像是无望了。最后，我被临时安排进手术室。躺在冰凉的手术台上，好孤独，好怕。最后，同事给我做了清理工作。醒来之后，我已经被推进了普通病房休息。睁眼就看见了沈之昂在旁边，一副担心我的样子。感觉怎么样？我虚弱的望向这个身着隔离服的男人，转头望向窗户。又是新的一天，只是心情不同了。我毫无力气地回答着：“你不用这样，这下我们就真的毫无关系了。”孩子的离开好像让我更加清醒了。沈之昂责任心强，我想做他的妻子，想让他宠我，可是他总是一板一眼的对我持着教育的态度，我疲惫了。我单方面的冷了沈之昂许久，他每天有空就会来照顾我。我不知道他现在为什么这么闲了，或许都在医院，只是顺便来看看。两周后我就出院了，在医院工作，抬头不见低头见的。我或许是在和自己过不去。我做出了思考已久的决定，我决定离职休息一段时间。从离婚到孩子没了，好像我都平平淡淡的，只是我攒足了失望罢了。不过一周后。在我搬家的途中，我被沈之昂拦了下来。李七七，你解决问题的办法就是辞职是吗？我淡漠的看向
，拉着我手臂的男人，为什么也是？凭什么这么说我呀？关你什么事？沈之昂紧皱眉头，拽着我的手更用力了。回头看看我好不好？在照顾我的同时，还要照顾别的女人，你不累吗？沈之昂，我没有。七七，你听我说，我决绝的挣脱开他的手。用我的孩子换他的孩子，我尽力了。他放开了我的手，我拖着疲惫的身体，拉着行李箱离开了我们所谓的家。离开医院后，我颓废了一周左右，看着感染的人数每天都在增加，我不知道哪里来的勇气去报名了志愿者，开始做起了疫情期间志愿者活动。帮助抗疫人员送简单的生活必需品。值得高兴的是，在这些天送货的路途上，我认识了刘大壮。我们被安排在一个小组，重物都是他主动搬，而我只是拿着简单的物资。七七，你要不要休息一下？他可能是看着防护服里的，我开始大汗淋漓了。不用，还有一点就搬完了。我自己能解决的事情，一般不想麻烦别人。我正准备继续搬，结果手里的物资全被他拿走了。我记得当时他给我说了一句话是：“你是志愿者，也是人，累了就休息，其他的我这个男人来扛。”我只记得了刘大壮搬着沉重的物资，一步一步挪动身体的背影。多搬一点就是希望。年底。是医院的生活物资不足，我和刘大壮也只好被安排过去。看着医院门口处处都是抗疫人员的背影，自己也不再孤单。至少大家都在努力着，不是吗？我每天都在最外线送货，内心是想着避免遇到沈之昂，但是有些事似乎是我永远逃不掉的。这一次命运的齿轮，终究把我再次推向了他的身边。医院门口晕倒了一位老人，紧急情况，我对他进行了一系列措施，初步判断是高热引起的基础病爆发，可能是感染了。我连忙联系有关部门挪床位，排查密接人员。当我正要跟进去的时候，刘大壮拦住了我：“医生知道怎么做。”你去会很危险，我不想耽误时间。可能是源于医生的职责，让我必须争分夺秒。我之前也是医生，我去可以协助医务人员了解初步情况。我没等他说完话，我就紧跟着进了医院。好巧不巧，为了配合疫情防控，增派人手，沈之昂一脑外科的都被派去了呼吸科。在我送那位老人去急诊时，又好巧不巧，我对接信息的人是他。七七，我看了他一眼就认出来他。即便被包裹成这样，赶紧看看吧，不排除被感染的风险。我连忙交代初步情况，就快速往外赶。沈之昂再一次拉着我的手，在家好好待着，你需要休息。我气笑了。我不知道他现在以什么身份命令我。许是知道我不想听，听话七七很危险。我在努力改变，好不好？我望尽他深邃的眼眸中带着这些天的疲倦，感觉他一下子老了太多。我的心也是被揪着，隔着防护服，像是隔了好远好远。注意安全！踌躇之下说完，我就离开了医院。原以为的一切厄运不会发生在我身上，但他就是悄无声息的来了。我被感染了，许是我小产后免疫力下降，也许也是厄运看我不顺眼吧。距离上次离开医院两周后，我再次回到了医院，只是这次我被关进了隔离室，和大批的病人待在了方舱，孤独、害怕又无助。终于轮到我了吗？想一想，我也是医生呀，怕什么呀？可到头来一想，我也是一个普普通通的小女生，我也会害怕的呀。我不知道沈之昂哪儿得来了消息。来到这儿的第三天，我提着水壶经过方舱右侧的显示屏。
，听到有人不断急切的叫喊我的名字，我这才回过神来，抬头看向吵闹的显示屏。就这样，看着沈之昂焦急的脸出现在了屏幕上。七七，李七七，李七七，听得到吗？你乖乖的好不好？不要害怕，有我在呢，不怕，会好起来，知道吗？每天不要挑食，知道吗？身体最重要，很快就会好的。有我在，不要害怕。我愣愣地面对着显示屏里几天前才见过的人。本来吵闹的方舱一下子只剩下咳嗽不断的声音。好不容易显示屏熄灭，安静下来。正当我要抬步回病床时，左侧的显示屏又亮了起来。同样是沈之昂焦急的模样和他红了的眼眶，或许他不知道我究竟位置在哪儿。四个显示屏，他喊了许久，我也红了眼眶，裹着被子窝在病床上，心里酸酸的。离了婚，说不爱或是没爱过，那是假的。我不知道为什么方舱里明明有那么多人，大家都是乐观向上的态度。而我依旧感觉到好无助、好孤独。看着隔壁的小女孩，我摸了摸我的小腹，突然间觉得，也许小仔仔没有到来是好事，因为妈妈连自己都照顾不好。我整天除了吃饭，就是窝在病床上。我该庆幸，我们这批人还不是严重到需要插管的地步。然而，我的孤独感在沈之昂的到来之后。慢慢有所好转，在我隔离了一个多星期左右的一个午后，我安静的蜷缩在被窝里，迷迷糊糊中感觉到窄小的病床似乎有点拥挤。我醒了，是沈之昂，我被他抱在怀里，他的气息在那些翻云覆雨的晚上，我早已烂熟于心于身。在这可怜的病床上。我鼓起勇气，艰难地转过身体，面对着穿着厚厚防护服的他。因为发烧，沙哑的喉咙只能一个字一个字难听地从我嗓子眼里艰难地输出：“你疯了？你来这儿干什么？”他不回答我，只是再一次拉近我们之间的距离，紧紧地抱着我。我无力地推着，发着高烧的我难受极了，也委屈极了。我知道我不应该这样，不应该有这样的情绪。我们已经离婚了，不是吗？许是感受到了我的抗拒，他无奈地说着：“我也是医生，我是被派过来协助的。我知道他在骗我。明明那么多护士，怎么会需要他这个脑外科主任？我想把那复杂的情绪揉碎，可是怎么做都找不到。现在的模样，未曾在我们在一起的时候给过我。”只是那一瞬间，我落了泪，埋在了他的胸前。他安抚着我的颤抖，不怕，有我在。我不敢抬头看他的眼睛。我知道我们现在的关系不合适，就让我放肆一下，就一下。乖乖，抬头看看我，我很想你。他难得的温柔进入我的耳朵里，好像这么多天的低落感消失不见了。之后的几天里，我也渐渐的开始适应和习惯了他在这儿的生活。只是与之前不同的是，我开始和隔壁床的小姑娘说话了。她才十四五岁，我想，或许我早应该看看周围，连这么小的姑娘还在这里和病魔抗争着。而我呢，堕落吗？好像也不是。我也想着找出口，但是为了什么呢？我很矛盾。只是沈之昂来之后，我找到了答案。沈之昂每次都对我特殊照顾，一次两次就算了，这连着一个星期，别人看在眼里不说，但隔壁的小女孩也会好奇，大胆的问问：“七七姐姐，那个护士哥哥是你男朋友吗？他怎么老是围着姐姐转悠？”我不知道怎么回答，只能说是成我的朋友。前几天看着他还是挺正常的，按部就班的服务我们。只是后几天的半夜，总是会被他侵占半个病床。我看他只戴个口罩，骂了他好几次，他居然还委屈上了，真是难得。按照以往，他定不会做出这些事儿。
或许会按照隔离要求待在医护人员该待的地方。他的原则被他自己破坏掉。渐渐的，我发现他好像慢慢从他画的方格子中跳出来，从规则慢慢变成不规则。自从第一晚出来霸占我的病床后。他就再也没回过医护房间。我知道他是怕病毒传播，于是可能是老天爷觉得他太猖狂。后来几天，沈之昂躺下了，我生气着。与其说生气，其实我更多的是我在害怕。曾经那么严谨且有力教训我的人，现在也躺下了。但是我以什么身份来害怕呢？见他疲惫的模样。发着高烧，待在新添置的病床上，我迈出了别扭的那一步。照顾他，或许也是在抚平我心里的不安。午餐吃的盒饭也是陪着他。七七是要吃一点胡萝卜。补充，我没等他说完话，我连续吃了好几块以前从来不会碰的胡萝卜，好似这样的我把他给吓着了似的。七七七，真不行。就不吃。我看着他小心翼翼的模样，这一点也不像他。现在的他哪儿哪儿都不像他。我没那么娇气。说完，我就继续埋头吃盒饭。吃完后，我就开始收拾离开，只是被他拉住了。你去哪儿？我无奈的看向他，给你倒水。他松了拉我的力，对不起。我愣在原地，不知道他为什么事情道歉，因为以前。还是因为别的，不用对不起我，七七，我在慢慢改变，等等我好吗？我转过身正视着他，为什么要改变？你做你自己就好，七七。之后的相处，似乎彼此都在可以避开那天不美妙的气氛。也许我们也能像没事人一样，做着和以往差不太多的事情。沈之昂更是像没事人一样。每天都会来找我说这说那，这完全不像他以往一副严肃、一丝不苟主任的模样。这让我一度认为他是不是病得太严重了。之后，我也抱着“既来之则安之”的心态。隔壁的女孩就像是我们俩之间的粘合剂。女孩喜欢我陪着她看韩剧，沈之昂没事儿也会加入我们。十四五岁的女孩子喜欢。不得不说，我也很喜欢。不会的练习题就问沈之昂，我就在旁边杵着他讲题。遇到难的题，我也会损他几句，他也就笑笑继续解题。这样惬意的生活，以往是不能想的。没有生活的压力，没有工作的压力，现在可以一个人放空，着想着过往和将来。从未陪我看过肥皂剧的他，现在看着看着也会发表观点，即便他那毁坏气氛的观点实在令人讨厌。但还好，我和小姑娘现在学会了屏蔽。太假了，两寸不到的小刀捅进去就倒了。女主怎么不打 120？ 哭什么？忍无可忍。虽然说的是实话，你闭嘴，沈哥哥，瞟一眼。他那副说错话的模样简直很搞笑，就这么实实在在待了一个多月，核酸检测每天一次，终于全阴性，发着烧，喝着水，自然而然就好了。直到后来疫情放开，离开时，沈之昂拉着我跟我说：“后天我会去一趟日本，你去干嘛？”我知道现在的疫情相当严重了。特别是在国外，脑外科带我的师傅去世了。我见过他的师傅，来过家里做客，如父亲般的存在。我不知道他得到这个消息的时候，他是什么样的心情。这几天看着他平平淡淡的陪着我，我知道这次他必须送一程，尽管很危险。你知道了，在我转身离开之际，一处柔软贴上了我的唇。我愣住了，耳边只剩下他的嗓音。等我回来，我们重新开始，好不好？我似乎是回应了他，我不记得了，只是反应呆呆的。我们很少亲吻，结婚后也是，只是在翻云覆雨时，他会忍不住吻上我的唇。
，他不知道的是，我早就沉落在他的文里。离职之后，我开始做起了义工，偶尔也会去花店帮忙。虽然钱拿的不多，但是在我看来，有那么一刻，我是处于极度轻松舒适的状态。失联已久的刘大壮。也在这期间联系上了我。在隔离期间，我也曾收到过他的信息，只是我不知道该怎么回。或许自动屏蔽也挺好。这天，我在花店修剪玫瑰，正好前天联系着见个面、吃个饭什么的。我想，我们俩在疫情那么险峻的时候一起战斗过，也应该为此画上句号了。今天花店生意不错。感觉他像是有意没意的找话题，还好。对了，我给你带了个礼物。我看着他笔直的走向车后排，打开车门，抱下来一只小小的金毛。你这什么意思？你这不是独居吗？我家小小生了好几只，打算给你抱一只。不，不用。我惊讶到不知道该怎么拒绝好。他或许想留下些什么。可终究是我给不了。最后的最后，我们吃了一顿离别晚餐，我留下了那只小金毛。刘大壮也将赴外省打工。刘大壮走后，我看着怀里怯怯的小金毛，想着我怎么会不知道刘大壮的心思？只是我们不是同路人罢了，和他的相处更像是朋友罢了。自从有了小金毛，给他取名叫金金。就像是有了个孩子一样，每天照顾他的三餐，每天从花店下班也会带他出去溜溜。他现在倒也不怕生了，和我亲的不行，半夜也会爬床的他，让我或许有些无奈。有时怕他独自在家无聊，我也会带去花店，让他在门口迎接客人。现在突然觉得有金金在我好安心，至少没有那么孤独了。至少每天都会惦记这个小家伙儿。只是让我没想到的是，金金的离开也是那么突然。这天也是像平常一般，从花店回到家，吃完饭就去遛遛金金。只是在经过路边的板栗摊时，我好像有点不知所措。离我越来越远的孤独感和害怕，再次慢慢向我袭来。我也就是在这时落了金金的绳子，他跑了出去，撞死在了一辆白车下面。我不知道我怎么回去的，只是回过神来，看着满身是血的金金，不断的呻吟。送到医院已经无法挽救，他太小了，生命就是那么的脆弱。而我恨我自己的分心，金金离开的就是那么的突然，在那路边。只是听到关于日本疫情还不容乐观，国人出国还要分牌佩戴等等。我想着他，我只能这么解释。我又在害怕什么？时间过得很快，疫情放开了，大家在家窝了一个多月就出门活动。伴随着从花店的离职，我好像什么都没有了，准备来一次漫长旅游。我不知道我为什么会选择日本。或许是总有一种思念牵挂着我，但又害怕着。我来到了香根神社，来祈愿安抚我心里的不安。我求来红飘带，却写不下一个字，只好挂上它，让它融进这一颗栽满祈求的日本晚樱上。许的什么愿？原本双手合十的，我听到这一声愣住了。这是从上次医院分别至今，我再一次听见他的声音。两个月，不知道为什么，此时我的心安定了下来。我转过身来，望进他的眼里，眼睛好酸，感觉有温热的东西滑落。哭什么？他走近，捧着我的脸，抹掉了我的眼泪。可是，我不知道为什么他就是不听话，不停的流落。别哭了，鼻头都红了。在见到他的这一刻，我终于明白我为什么来这里。因为放不下，因为很担心，因为他杳无音信两个月。话说回来，我就是贱吧？当初离得很，现在又哭着留下别人。见我无声的微微抽噎着，他终于拥住了我，吻了吻我的发顶，回抱着他
，感觉好踏实。酒店在哪儿？他低着头轻声问道。我退了，我埋在他怀里。瓮着声回答道：“故意的。”我脸红着，摸着他的腰，掐了他一下。就这样，在路上，我临时退了房间，跟着沈之昂回他那儿去了。他租的房子挺小一间的，但想想日本这地方。已经算是比较大的了，我像是在做梦一样。明明我们之间还有好多事没有说开，明明在我失去孩子时对他好绝望，最后回过头来发现，没有父母的我能依靠的只有他了。在医院孤独的等待，甚至想着就这样一个人轻轻松松去了，也不会带来太大的伤痛。但是在沈之昂的脸出现在屏幕上时，我哽咽了。矛盾的心理让我望着给我做晚餐的男人。我们谈谈吧，我对着他的背影说道。他煲汤的手顿了一下，没有回我。沈之昂，好，坐在沙发上，离他只有一圈的距离，但此时又觉得他离我好遥远。明明刚才还抱在一起的两个人，你、你、你先说。我酝酿了一下，张了张嘴，居然说不出一个字，不知怎么开头。莫约两分钟，我终于说了出来：“那个女生五个多月了吧？”她，我打断了她的话语，一口气把我想说的都说了出来。其实我挺羡慕她的，看到你在医院安慰她的模样，我好羡慕。看着她做手术，你放开工作，一直等在门外，好羡慕。甚至我还羡慕他五个多月的孩子。我扣着手指，不敢看他的眼睛，继续说。但是在你在隔离室陪我的时候，我就一点也不羡慕他了。你说这是为什么呀？时间一分一秒过去，沈之昂似乎也准备好了，终于开了口：“七七，以前我重心放在工作上，对你的照顾少之又少，甚至连你怀孕也不知道。”我不祈求你的原谅。还有关于那个女孩子，她是我曾经的一个长期观察的病人。父母离异，她十七岁怀孕了，害怕找到我，我不知道怎么解决。我看着她焦急又难以开口的模样，我打了她手臂一巴掌。我生气地说着：“你当初怎么不说？你知不知道我当时多难受？”她拉我入怀。安抚着我，怪我当时太蠢，不生气了好不好？你还我孩子！我捶打着他，很像是个无赖。乖，我对不起孩子，更对不起你。他窝在我的井里，心情异常的低落，到头来还反过来安慰着他。最后他说：“女孩子求他别告诉他父母怀孕的事，他怕女孩的脑神经受不了再疯一次。”或许是他的解释来得太突然，但好像又有某种契机在，让我们不得不把困住彼此的枷锁给打开。我不知道怎么形容现在的心情，或许是幸福的吧。我在日本陪着沈之昂处理完最后的琐事，也和他的朋友一起吃了顿离别饭。哎，之昂这次走了，什么时候才来呀？沈之昂在北海道的朋友没多少，都是来日本研究的几名中国友人。只能说，现在我想陪一陪老婆。沈之昂今天喝的不多，但情绪确实到了一个点。我读出了他的自责和委屈，但我不会说过多安慰的话语。也是，日本太小了，装不下你这么优秀的人才。不过，兄弟们真心祝福。老师的离去好像割断了沈之昂留在日本的念想。嫂子，祝你们幸福，也祝你们早日学成归来。简单的一顿饭，暂别了友人和日本的一切。离开日本后，我们又去了瑞士旅游。他给我说，他给医院请了两个月的假期，可是到头来越想越不对劲。在我的威逼利诱下，他说了实话，他辞职了。当他说来的时候，把我气惨了。我知道他是多么的爱这个职业，不然当初也不会忙工作，忙到家也不回。我告诉你哦，你要是不工作，养不起我和孩子。
，我就跟别人跑了。”我说完，看着他一愣一愣的，摸向我的小腹，我瞬间感觉说错话了，没没没，我连忙摆手解释。结果就被他从地上抱了起来。沈之昂，你放我下来！没怀，看着他顿了一下的脚步，终于松了一口气。那就再怀一个妹妹。两年后，一切证件办完，我们在瑞士定居了。瑞士真的很舒服。我干起了语文老师，沈之昂则是在一家儿童医院上班。只是让我吃醋的是，挂他号的小女孩特别多。他很会吸引小女生，不就是长得好看了一点吗？因此导致后来怀孕的时候，我十分想生一个儿子。沈之昂还笑我儿子太调皮，生女儿多好。像你，我不管，儿子儿子必须是儿子。后来我真的生了一个女儿，导致我被医生通知性别的第一时间大哭了，伤口扯着，疼的哭。还让沈之昂安慰我了许久。随着小侄子的长大，我发现他简直就是个强盗。我的口红、小包包、香水全部被他偷偷拿到他爸爸给他买的小保险箱里面，把我气得打了他一顿。其实就只是正儿八经的凶了他一下而已。沈子丽，这是我老公给我买的，这是我爸爸买的。他说着，还把东西往被子里塞，我大哭了，因为我治不了他。后来，沈之昂牵着小家伙到我面前来道歉，把东西物归原主后，沈之昂又给我加购了一些安慰我，给小兔崽子也买了些小东西。哼，我要生二胎，生儿子。在我们有了二宝之后，好久之后，我才提起我养过一只小金毛。他叫金金，我很爱他，但是因为我的过失而伤害了他。他就像是那个早已离我们而去的孩子一样，是一道抹不开的伤疤。我最后也拒绝了沈之昂再次提出养狗狗的事情，因为我不敢了。我现在已经很幸福了，有他有大宝和二宝。我希望在这次疫情过后，又是一次新的重生。番外。沈之昂，我和七七的第一次遇见是在医院对面的公园。那时候他还是一个妇产科的实习生。那天天气明媚，可是小姑娘却是泪流满面。我看她穿着，知道她也在这个医院工作，于是出于好心，递给她一块手帕。不知不觉中，我们就开始结下了一段缘。到现在，我都不知道为什么。当时我会去在意他，或许是他长得漂亮，他独自坐在石凳上落泪的模样足以吸引我。我自认为我不是一个肤浅的人，甚至等到时机成熟后，我们结婚了，我也不敢做出多余的动作。但是小姑娘好像不满意我的表现，乃至后来我总是在她身上点火。从我遇见她开始。一直是一副严肃的样子。我以为小姑娘是喜欢我这副样子，或许我是怕呈现出自己真正的模样，只是为了留下她而不得不用的一个手段。直到孩子的离开，我不忍心看到他痛苦的模样。他不断的表达着对我的不满，我这才意识到自己到底做错了什么。至此，我才发现。我对他的了解少之又少，他也需要我的陪伴。他仅仅是个小姑娘呀。离婚，我自以为的为他好，自以为的认为小姑娘的青春还长。离开我，或许是他最好的选择。从孩子的离开到他的离职，我像疯了一样。直觉告诉我，小姑娘真的要离开我了。我在平淡的人生中，第一次感到害怕极了。我冲他吼出来，我控制不住我自己，就当我是疯了吧。我本以为我会习惯他的离开，只是他再一次以志愿者的身份出现在我的面前，看着他小小的身体，穿着厚厚的隔离服，望着他送人过来喘不过气的模样，我只想说，我的小姑娘很勇敢。
直到之后，我从护士的嘴里听说了小姑娘的小区出现了阳性。我不知道我该怎么形容我当时的心情。我迫切的想确认她是否是其中的一员，直到看到名单，她在里面。但是我心里的石头落了下来。没关系，我可以陪着她，我会一直陪着她。她被隔离的那段时间，我觉得。这是我们这些年来过得最舒服、最真实的一段时间了吧？解封离开时，我留下一个吻。他飞到日本找我，一切的一切在那一秒钟都可以解开了。我想做自己，我也会一直陪着我的小姑娘。我们去到瑞士，悄悄离职的事情是我的不对，但是能换来现在一家人幸福美满的生活，我觉得很值得。到头来，我发现我最离不开的就是我的老婆，我的小姑娘七七。番外，李七七。其实我一直在等沈之昂都解释，离了婚就是不爱了吗？或许很多解释都是需要契机来表达。在日本小屋里的那短短的几个小时，我好像是如释重负了，但情绪来得很突然，让爷我不安。这种不安。直到去了瑞士，我才有好转。沈之昂不知道我的不安，我也不敢告诉他，或许他感受得到呢。再到后来，我们的小宝贝来到了我们的身边，我很幸福，好像终于有了我期盼已久的家的感觉。我爱他们，无法用言语来形容。我也同样感受得到沈之昂的爱，他不善言辞。有了宝贝之后，更是。但是我却是安全感十足，每天都是孩子、老公和工作，这才是一家人的感觉吧。爱恋不舍，不舍的是彼此之间的感情。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。